，一千一百九十九澳币，折合人民币大概六千块钱不到。我手里是一个腾龙刚刚发布的十七倍超级光学变焦镜头，腾龙幺八三百，这个价格，您第一印象觉得它合理不？咱们打在弹幕上，它到底值还是不值？看过这期节目，您自己就能做个判断了。这镜头来的太及时了，让我风声在家呢也能跟大家聊聊器材。这支差不多十七倍光学变焦的镜头是腾龙专门给 APS-C 画幅相机开发的镜头，目前支持索尼的 A 系列，比如索尼的 A 6 6 0 0 6 5 0 0可更换镜头的 ZV-1 等等。如果啊您用的是索尼的全画幅相机啊，理论上是可以拧上用的，但是呢，镜头的现场覆盖看起来就会像是这样。我这次呢，就是正好手里没有杰幅的相机，所以只好用全画幅的 A7R4 打开 1.5 倍的裁切功能来装上这支镜头用。所能用到的最大的像素呢，大概是2600万像素。好消息是啊，这支镜头在未来还会有富士的 XF 卡口的版本，兼容富士可更换镜头的微单。用富士的朋友啊，你有福了。第一印象，小。是真小，虽然啊，长焦达到了惊人三百毫米，但是它在缩回携带的位置，只比之前那种标准变焦的腾龙二八七五长了一公分。重量呢，只是重了不到一百克，大概呢，总的重量是六百二十克。这个体积，这个重量，怎么看都不是像有这么大变焦范围的镜头。腾龙这个镜头拿在手里呢，就是感觉太熟悉了。它和之前上市那些一卡口的镜头啊，感觉完全一样，一成不变的外观。带这个防尘防水的密封圈，还有整个家族统一的六十七毫米的这个螺纹的前口滤镜，而且呢，让镜片呢还有这个专门的佛涂层，让镜片能够耐脏、耐油、防水、防泼溅。我连 B 罗都懒得拍了，你想象一下啊，手感和设计跟之前的腾龙那几款镜头是一模一样。怎么说呢？就感觉左手拉右手，没有任何新鲜感，直到。真好玩，十七倍的变焦范围，从幺八到三百，放在 APS-C 画幅上，等效相对于二十八毫米到四百五十毫米。都说用变焦镜头能够打开您的视野，这支镜头打开的何止是您的视野，完全是把人的天灵盖都打开了。这个焦距啊，覆盖从广角一直到超长焦，真的是好玩。特别要说啊，它这个变焦画从十八到三百，只要转动四分之一圈就可以了。这么轻巧的体积，要是再加上这个焦距，就特别让我的喜欢那种轻而易举的站在原地咔咔咔拧这个变焦环，特别上瘾。大家都有在林子里打鸟，是不是都有这个经历啊？这鸟从面前飞过，其实也没飞多快，但是你举起相机晃半天就是找不到，结果鸟都飞走了，自己还一张没拍着。你有没有注意到啊？我拍的这些测试的鸟的照片，都是鸟在飞行过程中的画面。我用这只镜头呢。拍的时候找到了一个诀窍，就是先放的广角，从取景器里边找到了鸟之后呢，再一把拧过去。就算是鸟飞着，我打起来几乎也是百发百中。所以呢，玩这个镜头啊，整个人都变懒了，拍什么都是先拧过去，过去看看再说。幺八到三百的广角最近对焦距离是十五厘米，放大倍率大概是一比二。三百毫米的长焦最近对焦距离呢，不到一米。这个呢说不上是微距，但是也足够您拍谁谁花花草草小虫虫了。这支镜头能远也能近，就是没有它拍不到的题材。最近呢封城在家，几乎是哪儿也去不了，拎着它在家门口溜达溜达呢，我觉得也是挺好玩的，乐在其中。如果您是拍视频的话，它的重量和体积呢肯定是可以上稳定器的。你想想啊，跟它重量体积都相似的二八两百都可以上，所以它上稳定器一定是没问题。但是。我真的没有任何把它放在稳定器上用的想法。这个能近能远的这个小手炮，手持端着拍就完了，对不对？多好玩！我觉得把它架在稳定器或者三脚架上，是对它这种设计初衷的一个严重的背离。我觉得它就应该随性的握在自由自在摄影师的手上，实用。说到这儿呢，可能有人会问了：哎，听起来它是支全能的镜头，是不是那种啥都能，但是啥都不精？那咱们来聊聊它的画质、对焦、防抖这些基本的性能。先说说画质吧。您看到这期节目里边所有的照片，都是用这支镜头的光圈全开来拍摄的，也就是说，这支镜头的锐度的下限，放在任何焦距段下，中央至少三分之二的部分吧
，锐度足可以喂饱两千六百万像素。边角的锐度呢，有那么一点点下降，画质好不好呢？我自己不说了，您自己看，能不能满足要求？原图呢，我还会放在网盘里面呢，提供您下载。我把链接放在下边的，您自己来看看它的原始画质。照片最终是不是能拍得清楚？一是看对焦对的准不准，二是看对焦能不能跟得上，还有呢要看防抖是不是有效。对焦方面我觉得还是挺满意的，我特意拍了一组鸟起飞和降落的追焦的画面，主体识别还有人脸追踪呢，跟 A 七 R 四配合的是相当相当的顺畅。可能吧，因为这只镜头小巧，而且驱动的对焦组件的压力比较小的缘故啊，所以打鸟抓拍的成功率是相当高的。长焦镜头的防抖非常重要。这只幺八三百，我自己看了一下，它是带 VC， 也就是光学防抖，所以配合相机的机身的防抖的效果，尤其在远端，真的比我想象的好多了。个人我感觉啊，比之前腾龙的那只幺五零到五百的大家伙防抖还要稳。也许啊，是因为这只镜头本身就很轻巧，所以比较容易举得稳。总之呢，我用手持三百毫米长焦都可以拍摄一段。持续时间比较长的视频的画面。总之啊，这只幺八三百呢，真是相当的实用。如果我再来一只之前腾龙给 APS-C 系统开发的那个幺零到幺幺到二零的那个广角，需要的焦距和功能基本都全了，齐活。缺点，说这只镜头的缺点吧，啊，看您能不能忍得了。郊外最大的光圈呢，三点五起步，拉到长焦的时候，它的最大光圈是 f 六点三。三百毫米的长焦等效于四百五十毫米焦距啊，论光圈的尺寸啊，我觉得六点三已经非常实在了。郊外是那种典型的腾龙伞，但是呢，这个看远处的背景居然还是圆的。哎，您都用大变焦头了，还瞎讲究个啥郊外吧？我觉得就这样吧。在极度逆光的时候拍摄高反差的物体，毫无悬念会出现轻度的紫边和色散。但是我觉得这个。变焦范围的镜头，我觉得在正常范围之内，我觉得也不用大于惊小怪，就是画面不是很明显，而且呢用后期可以校正。我在画面里边呢放出这原片，你自己来做判断。另外呢，还有一点让我有点担心的，这是真担心的，就是这只变焦镜头这么大的伸缩量，天天咔咔这么变焦，这个镜头像一大风箱一样，是不是会进灰？这个有待时间去验证，只能时间说了算了。反正我用了大概有一周的时间，镜组里边呢。还是闪亮如新，哎，希望吧，反正这事儿也是 no 做 no 带。总结，说了这么多优缺点呢，您觉得六千块这只镜头值吗？咱们在弹幕上再反馈一下，要不要买？您相信我啊，幺八三百这只镜头拿到手里，最吸引你的还是长焦的部分。如果您已经有了七十到三百，或者是二八到两百这种超超长焦的镜头啊，我觉得就上这只镜头的意义就不大了，除非啊。您懒得同时背着标准变焦和长焦两个变焦的镜头，比起像二四七零、二四幺零五这种视角比较节制的标准变焦镜头呢，腾龙这只十七倍的超大变焦比的镜头呢，我觉得对于您锻炼取景和构图的技术的帮助并不大。您在使用的时候呢，还是可能太依赖变焦给您带来这种虚假的快感。反正玩的时候就图个乐就行了。好了，今天呢跟大家。简单的聊聊腾龙出的这只幺八三百的镜头，作为您 APS 用户呢，市场又多了一个选择。如果大家有什么想法的话，请在评论给我留言。感谢收看本期的节目，我是大马猫本，咱们下期再见。